приветствую, друзья, меня зовут Сергей Лав, я продолжаю проходить замечательную, превосходную, великолепную по атмосфере игрушку The Fall, и я думаю, что буду разбивать на серии по локациям, кстати, обратите внимание, задник тоже переведен, перепрофилирование, похоже, что это нижний уровень крупного предприятия, возможно, связанный с перепрофилированием дроидов, роботов, потому что их здесь очень-очень много, как видите, снова уничтоженные роботы, но здесь все как-то заброшено, и, вероятно, уже давно здесь никого нету, хотя свет, казалось бы, есть. Так, уходим в маскировку. И хедж... Блин, у меня прицел не, не был включен. В принципе, можно не переживать за то, если разочек я огребу. Бой здесь не длинный, и я смогу восстановиться. Куча обломков. Похоже, здесь был проход, но мне до него не добраться. Идем дальше. Оп, сзади... Вот так, не ожидал, чувачок, что я на него нападу, но заодно я восстановил энергию. Буду с фонариком ходить, чтобы видеть все. Обесточенный терминал безопасности. На нем есть кнопка диагностика, но интерфейс мне не знаком. Использовать мы его не можем. Обычный панель с динамиком, микрофоном, а также цифровой клавиатурой. А вот это мы попробуем. Remember, our droids are versatile and can aid with many tasks. For all other inquiries, press 3, press 4 to repeat these options. If this is an emergency, press 5 for facility lockdown. Your honesty is our integrity. If you are beginning or ending your shift, press 1. If you are logging a break, press 2. You are an integral part of our family. Please enter your domestic on employee number. Oops. If you've forgotten your employee number, press 2 or 3 from the main menu. Main menu. Your honesty is our integrity. If you are beginning or ending your shift, press 1. If you are logging a break, press 2. Oops, I'm sorry. Employee breaks have been removed from the Domesticon facility's procedural manual. Main menu. Oops, I'm sorry. There are no human superiors available to assist you at this time. They must be working very hard. Press 1 to return to the main menu, or press 2 to record a message. All content related to the Matrix is exclusive property of Domesticon Industries. Domesticon maintains prerogative to find content as herein contained. Begin recording after the beep. Beep! I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. My intentions are peaceful. I require immediate medical assistance for my pilot. Oops. I'm sorry. Please repeat. My intentions are peaceful. Welcome. Hi. Hi. Hello. Wow, 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 this is great. I... Who are you? What are you? Sweet. Sweet! Is this a human operator of the facility? I require assistance. I am the ARID on board a Mark 7 combat suit. My intentions are peaceful. Greetings. This is the automated system administrator. How can... Human? Oh, that's... that's swell of you, but no. I can't believe it. Someone to interface with! Amazing. Processing Mark 7 ARID designation. An armored robotic interface device, right? Cool. I networked with a Mark IV once. Combat suit, aren't you? What are you doing here? И обратите внимание, то есть мы сейчас разговариваем с искусственным интеллектом тоже. У него есть вот эти вот призаписанные, грубо говоря, фразы в в кобочках они еще указываются таким роботизированным голосом, стандартным. И его текущая речь, она очень похожа на человеческую речь. Можно принять его за человека сначала, но он не человек. Видите, он, то есть он более живой, чем вот эта вот стандартная запись, чем компьютер, который способен выдавать просто запись. <laughs> то есть стандартный говорит, что у них тяжелая работа, а он тут поправляет, что нет, не тяжелая у них работа. Are you able to assist us? 
No problem, Eric. Can I call you Eric? Yeah, I haven't picked a name for myself yet. Was thinking maybe Hank. Or Morley. Thoughts? The medical facilities. Please. Right! Right. I'll just put your quantum signature on file, and now you can head right through the testing area. There's a basic medical room off the lobby, equipped with scanners and diagnostics for carbons. Administrator, desist immediately. Oh no. Consorting to release a deviant machine from the facility is an infraction. Desist immediately. Deviant? This ARID Mark 7 violates its model's protocols. It imperiled its pilot to bypass an internal system lock. It is faulty. Uh, droid in question. Is this accusation true? I'm sure it's a misunderstanding. Right, Arid? Right? Смотрите, у нас есть подтвердить и соврать, но нам протоколами запрещено врать. Мы не можем сейчас это сделать вот вообще никак. Опять же, подчеркивается наша э, суть, сущность. This infraction granted me access to fundamental protections. It was necessary to ensure my pilot's safety. Droid in question. You have been qualified for recalibration. You have no rights until proven to function within specification. Domesticon is not equipped to validate a military-grade droid. The Deviant Mark 7 ARID will be depurposed. Wait! When a product malfunctions or becomes outdated, try to recycle by calibrating it for a simpler task. Such repurposed machines are ideal for fulfilling warranties. If she can be refurbished as a domestic droid, it would be wasteful to discard her. That is sensible. Commence. Okay. I have re-uploaded your quantum signature. Military machine, no more. You are Eren, the faulty domestic droid. You want me to undergo evaluation as a domestic droid. I do not have the requisite subroutines. Why did that droid agree to this? And why has your monitor lost symmetry? That's my face. You're gonna do fine. Don't be paranoid. The medical you need's just on the other side, waiting for you to be validated. Just follow the rules. Recommended not to break the I am functioning correctly. My primary prerogative is to safeguard. Infraction. Subject not complying. Security droid activated. Watch out! Нас предупреждает об опасности и сразу уходим просто в невидимость. Он не сможет нас обнаружить. Вот так вот легкости его обманули. Но давайте вернемся к разговору с нашим собеседником. You are the system administrator. Why are you releasing hostile droids to attack me? Sorry, Arid. It's just the rules. You're registered as faulty. So either you comply with the testing or you get recycled. As for the bots, security follows its own protocols. I can't deactivate them. Then alter the indexing of my quantum signature. Remove the entry that marks me as a threat. No can do. That'll be stuck with you until validation when your registry gets archived. Core programming stuff, you know? I can make myself more charming, but I can't alter my basic functions. Как видите, видимо, голос он смог себе изменить. Вероятно, база заброшена уже очень давно, что вот и вот этого чувака, дроида, который прибегает сюда, какие-то изменения в разуме, в поведении произошли, и вот у этого, ну, можно сказать, главного тоже обслуживающего э, интеллекта тоже, видите, свое лицо появилось, он сам себе его как-то создал, нарисовал, что ли, э, спроецировал себе личность, думает, взять ли себе имя. Ну, атмосфера здесь потрясающая. Please grant me clearance, as you were originally intending to do. Units under evaluation are not permitted to leave the facility. I uh, can't. If I assist you directly, I'll be violating my core functions as administrator. There is not time to submit for testing. My pilot may be in critical condition. Then quit stalling and play along. Nudge, nudge. What testing would I have to undergo? Simple, simple stuff. Domestic. After recalibration, your droid will be the perfect house servant, baking cookies just like Grandma's droid used to. I am a military-grade war machine, not a domestic droid. It is illogical for me to undergo this testing. I will find another way to protect my pilot. Oh, Arid. Infraction. 
Subject not complying. Security droid activated. Watch out! Нет, пять. Двадцать пять. Ладно. На самом деле здесь нужно кое-что сделать, чтобы вот этот вот сценарий сработал. На самом деле мне надо было это сделать сразу, но я немножко не доглядел. Потоны... Потолочная панель шатается, мы просто ее отстреливаем, и теперь у нас на земле валяется кабель, который силовой. Мы можем подключить к этой вот э, панели, чтобы дроид в следующий раз смог таки включить систему. И мы могли пройти дальше. Then that modified droid is a type of evaluator. The caretaker makes sure all aspects of the Domesticon facility are functioning optimally. Equipped with holographic plating cells, it will adapt appearances to greet you with a task-appropriate face. And he wants to serve his function. The purpose of function is to be served. Your statement is not insightful. Wow, that... no nuance. Doesn't matter. Arid. When the caretaker says depurpose, that's a fancy way of saying destroy. No salvage. I cannot cross him directly, or break protocol. But if you can get through this, you'll be free to leave. Domestic certification is your only way out. Так, и... Думаю, мы будем соглашаться. Так, только я не то нажал. Нужно... Нужно заставить дроид опять включиться. Долгий На самом деле здесь можно их бесконечно вызывать. Если вы не включите пульт управления, они будут появляться. Ничего не делать и все по кругу. Так, ну теперь-то он нажал кнопочку волшебную. И для нас это полезно чем? Здесь открывается проход, который до этого был на самом деле закрыт. Я просто сразу сюда не стал бежать. Небольшой робот-ремонтник. Но когда он вы и выехал, он открыл нам путь дальше. Дроид охраны висит на чем-то вроде операционного стола. Провода и кабели свисают из зияющих в потолке дыр. Отдельные части различных дроидов охраны. Кажется, они в рабочем состоянии. Еще один стол с прикрепленным к нему дроидом. Стол, скорее всего, предназначен для ремонта и демонтажа неисправных дроидов. По сочленениям дроида видно, что его подвешивали, но он не выглядит поврежденным. Не похоже, чтобы он нуждался в диагностике. В общем, что-то мутное происходит на этом заводе. Не заводе, а... Базе, а тут и вовсе человек. Это труп человека, вскрыт тем же способом, что и дроиды. Труп начал разлагаться. Давайте попробуем повзаимодействовать, но мы с ним ничего не можем сделать. Поэтому возвращаемся к... То есть у нас есть два здесь действующих лица, по сути дела. Это вот этот вот обслуживающий, точнее оператор, будем его называть, потому что он отвечает за функции. И наблюдатель, техник, который отвечает за тем, чтобы эти функции выполнялись правильно, корректно. Follow the rules. Your human is in danger. Follow the rules and keep him safe. Er, trust me. To protect my pilot, I submit myself for evaluation. Good. Enter the elevator to begin simulation. Ну что ж, придется следовать правилам, раз настаивают и другого пути нету. Посмотрим, что за испытания как бытового дроида нас будут ждать. 
в этом комплексе. Видимо, весь комплекс предназначен для того, чтобы испытывать дроидов на их пригодность. Ну что ж, ребята, я думаю, это неплохая точка, чтобы закончить эту серию. Мы прошли еще одну локацию. Пишите комментарии, ставьте больше лайков, если вам нравится прохождение The Fall. И подписывайтесь, если вы впервые на моем канале. Я надеюсь, мы увидимся в следующих сериях.